Kaže meni čovjek neki dan, kaže imam ideju, pa rako dobro šta je ideja? Pa kaže znaš, sjetio sam se toga i toga. A ma čovječe, šta je ideja? Da li znaš objasniti šta je ideja? Da li je ideja fizički, fiziološki, duhovni ili misalni proces? Ideja bi bila možda prav uzrok, biće, vid, slika, misal, pomisal, zamisao i misal vodilja. Možemo još dodati i da je gledište, praslika. Slika koju duh stvara o nekoj stvari. Teorijski i praktični cilj koji čovjek ulebdi pred očima u Platonovoj filozofiji. To je prav uzrok lišen tjelesnost, hipoteza, sanjarija, forma misa onog javljanja, objektivne realnost. Za demokrita, ideja je nedjeljiva, umom postignuta forma. U religijskom mišljenju, Bog prema svojim idejama stvara svijet. Empirizam je ideje povezao sa osjetima i opažajima, a racionalizam sa spontanom aktivnošću mišljenja. Kant je ideje nazvao pojmovima razuma. Marksizam opet smatra da sve ideje dolaze iz iskustva i da su stalno u razvoju. U umjetnosti ideje imaju različite uloge. One oličavaju prošlo iskustvo, sintetizuju ga ali služe i za stvaranje sistema vrijednosti i projekata budućnosti, kao heuristička objavljivanja, ukazujući na nove probleme i načine njihovog rješavanja, odlučuju lične i društvene interese, imaju perskriptivni karakter itd. Ističući značaj vještine i forme, pojedini umjetnici tvrde da se umjetničko dijelo ne pravi idejama, već rukom, riječima, tonovima, bojama, i materijalima. Kod ekspresivnog stvaranja abortivnog karaktera, to je bukvalno tako. Umjetnička dijela, kao što smo pominjali ranije, otvorena su za naknadnu ideju, što im opet daje posebnu vitalnost i dugovječnost. A sad jedno pitanje za sve. Ima li neko među vama da nije kliknuo zaprati, pretplati, subscribe, like i zvonce E, ako ima, krajnje je vrijeme da se to uradi. Mi se vidimo uskoro. Do tada lijep pozdrav!